একটা পেশেন্টের সার্কুলেটরি স্ট্যাটাস দেখার জন্য আমরা কি কি দেখি পালস দেখি যদি পসিবল তার সাথে পস্টুরাল ড্রপ দেখি তার সাথে ব্লাড প্রেসার দেখি তার সাথে ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম দেখি তার সাথে খুব কুইকলি আমরা প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশন দেখি প্লিজ এটা কি মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার নাকি এটা এরোটিক রিগার্জিটেশনের মারমার এটা এবিসিডি ম্যানেজমেন্টে দেখতে যাবেন না এবিসিডি ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাবাউট হাউ টু সেভ দ্য পেশেন্ট লাইফ ইন দ্য নেক্সট টেন মিনিটস every single doctor should be able to decide whether the patient is dehydrated or overloaded to eta dekhar jonno amra ki ki dekhbo patient er skin dekhbo amra patient er tongue surface dekhbo patient er urine color dekhbo somebody is dehydrated their urine color is invariably becomes very dark amra jvp dekhbo amra lung base dekhbo tai na tar sathe amra periphery temperature dekhbo abcd er assessment er hisabe c te immediately get a cannula in place and take some immediate bloods হ্যাঁ এটা আমাদের এবিসিডি অ্যাসেসমেন্টেরই পার্ট ইমিডিয়েট ব্লাড নেওয়া তো ইমিডিয়েট আর্জেন্ট লাইফ সেভিং ব্লাডগুলো কী কী ফুল ব্লাড কাউন্ট ইলেকট্রোলাইট এবিজি ব্লাড সুগার এলএফটিস রেনাল ফাংশন এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট লাইফ সেভিং ব্লাডস তার যদি কনসিয়াসনেস লেভেল কম থাকে অথবা অ্যারিডমিয়া থাকে অথবা সিজার থাকে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম লেভেলস এর জন্যে বললাম এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু একজনের করা সম্ভব না এটা টিম এফোর্ট সো একজন যখন ব্লাড প্রেশার আর পালস চেক করতে থাকবেন আরেকজনকে বলবেন ইমিডিয়েটলি এই রোগীর ক্যানুলা করো এবং কিছু ব্লাড নাও এখন আমরা কথা বলবো সার্কুলেটারি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এখন আমরা কথা বলবো সার্কুলেটারি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা একটা পেশেন্টের সার্কুলেটারি স্ট্যাটাস দেখার জন্য আমরা কি কি দেখি পালস দেখি যদি পসিবল তার সাথে পস্টুরাল ড্রপ দেখি তার সাথে ব্লাড প্রেশার দেখি তার সাথে ক্যাপিলারি রিফিলিং টাইম দেখি তার সাথে খুব কুইকলি আমরা প্রিকর্ডিয়াম এক্সামিনেশন দেখি প্লিজ এটা কি মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার নাকি এটা এরোটিক রিগার্জিটেশনের মারমার এটা এবিসিডি ম্যানেজমেন্টে দেখতে যাবেন না এবিসিডি ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যাবাউট হাউ টু সেভ দ্য পেশেন্ট লাইফ ইন দ্য নেক্সট টেন মিনিটস সো এটা কি মিড ডায়াস্টোলিক ওই হার্ট সাউন্ডিং মারমার নাকি রামলিং মারমার এগুলো একেবারেই ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট সি ওয়েদার দ্য হার্ট সাউন্ডস আর রেগুলার ওয়েদার দেয়ার ইজ এনি অ্যাডেড সাউন্ড অ্যান্ড ওয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ ট্যাকি কার্ডিক অর নট লাংটা খুব কুইকলি আপনার লাং বেস দেখবেন যে পালমোনারি ইডিমা আছে না কিনা জেভিপি দেখবেন যে পালমোনারি ইডিমা আছে না কিনা হাইড্রেশন স্ট্যাটাস পেশেন্টের ভলিউম স্ট্যাটাস অ্যাসেস করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো পেশেন্টের ভলিউম স্ট্যাটাস অ্যাসেস করার এভরি সিঙ্গেল ডক্টর শুড বি এবল টু ডিসাইড হোয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ ডিহাইড্রেটেড অর ওভারলোডেড তো এটা দেখার জন্য আমরা কি কি দেখবো পেশেন্টের স্কিন দেখবো আমরা পেশেন্টের টং সারফেস দেখবো পেশেন্টের ইউরিন কালার দেখবো সামবারি ইজ ডিহাইড্রেটেড দেয়ার ইউরিন কালার ইজ ইনভারেবলি বিকামস ভেরি ডার্ক আমরা জেভিপি দেখবো আমরা লাং বেস দেখবো তাই না তার সাথে আমরা পেরিফেরি টেম্পারেচার দেখবো হুম তো তার হাত কি ঠান্ডা হয়ে আছে নাকি না হ্যাঁ আমরা বেড সাইড ইসিজি অ্যাজ পার্ট অফ আর এবিসিডি সো ইসিজি ইজ নট অ্যান ইনভেস্টিগেশন ইসিজি ইজ অ্যান পার্ট অফ ইউর এবিসিডি এক্সামিনেশন সো কেটা বেড সাইড ইসিজি ডান আচ্ছা এবিসিডি এর অ্যাসেসমেন্ট হিসাবে সি তে ইমিডিয়েটলি গেট আ ক্যানুলা ইন প্লেস অ্যান্ড টেক সাম ইমিডিয়েট ব্লাডস হ্যাঁ এটা আমাদের এবিসিডি অ্যাসেসমেন্টেরই পার্ট ইমিডিয়েট ব্লাড নেওয়া তো ইমিডিয়েট আর্জেন্ট লাইফ সেভিং ব্লাডগুলো কি কি ফুল ব্লাড কাউন্ট ইলেকট্রোলাইট এবিজি ব্লাড সুগার এলএফটিস রেনাল ফাংশন এগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট লাইফ সেভিং ব্লাডস তার যদি কনসিয়াসনেস লেভেল কম থাকে অথবা অ্যারিডমিয়া থাকে অথবা সিজার থাকে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেশিয়াম লেভেলস তো এগুলো দিস শুড বি টেকেন অ্যাজ পার্ট অফ ইউর এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট এর জন্য বললাম এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু একজনের করা সম্ভব না এটা টিম এফোর্ট সো একজন যখন ব্লাড প্রেশার আর পালস চেক করতে থাকবেন আরেকজনকে বলবেন ইমিডিয়েটলি এই রোগীর ক্যানুলা করো এবং কিছু ব্লাড নাও ঠিক আছে আচ্ছা ল্যাকটেট লেভেল আমরা আমি স্টার মার্ক দিচ্ছি ল্যাকটেট লেভেল ইজ সামথিং যেটা আমাদেরকে মেডিকেল লাইফে খুব একটা শেখানো হয় না বাট ইট ইস অ্যান এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য পেশেন্টস এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট এবং মোস্ট আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস মেশিনস অলসো গিভ ইউ আর ল্যাকটেট লেভেলস এস ওয়েল সো আপনার যে যেই হসপিটালে কাজ করতেছেন সেখানে যদি কোনো আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস করার ফ্যাসিলিটি থাকে সেখানে আপনারা চেক করবেন যে ওরা ল্যাকটেট লেভেল কি অ্যাজ পার্ট অফ দ্য রিপোর্ট দেয় না কি না আচ্ছা আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে পেশেন্ট হাইপক্সিক না থাকলে আমার কিন্তু আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস করার দরকার নেই আমি সিম্পল ভেনাস ব্লাডটাই টেনে ওটাকেই আমি ব্লাড গ্যাস মেশিনে রান করতে পারবো দ্যাট উইল নট বি অ্যাকুরেট ফর অক্সিজেন অ্যান্ড লেভেলস বা দ্যাট উইল বি and that will be partially accurate for carbon dioxide level but that will be the same as abg for ph that will be the same as abg for immediate sodium and potassium levels and that will be the same as abg for lactate levels as well so if somebody is hypoxic or if you think carbon dioxide retention do an abg in the r
পাঁচ ছয় মানে এক ঘন্টা লেগে যেতে পারে কিন্তু ব্লাড গ্যাস রিপোর্ট আমাদের এক মিনিটের মধ্যে আমাদের দিয়ে দেয় আচ্ছা দ্য মেইন পারপাস ইন অ্যাসেসিং দ্য সার্কুলেটারি স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট ইজ টু এনশিওর হোয়াট ইজ দ্য ফ্লুইড স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট পেশেন্ট কি ফ্লুইড ওভারলোডেড নাকি পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড নাকি না এবং এই এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট যদি আমি প্রপারলি করতে পারি তাহলে আমি আচ্ছা এবিসিডি অ্যাসেসমেন্ট যদি আমি প্রপারলি করতে পারি তাহলে আমি ডিসাইড করতে পারবো যে এই পেশেন্ট কি বিপি যদি কম থাকে সেই পেশেন্ট কি তার শরীরে ফ্লুইড নাই দেখে সে বিপি কম তাহলে তাকে ফ্লুইড দিতে হবে নাকি তার ফ্লুইড ব্যালেন্স ইজ অ্যাডিকুয়েট তার বিপি কম বিকজ তার কার্ডিয়াক কন্ট্রাকটিলিটি গুড এনাফ না তো সেই ক্ষেত্রে তাকে ভ্যাজো প্রেসার বা আইনোট্রপ দিতে হতে পারে তাই না তো এর জন্য আমাদের সবসময় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা পেশেন্টের ফ্লুইড স্ট্যাটাস খুব ভালোভাবে দেখা এবং আমাদের যদি সার্কুলেটারি অ্যাসেসমেন্টে দেখা যায় যে তার সে ফ্লুইড ডিপ্লিটেড তাকে আমার ফ্লুইড দিতে হবে এবং আমার ডিসাইড করতে মানে তাকে সে কি ফ্লুইডটা নিতে পারবে নাকি এই জিনিসটা আমার বোঝা এবং সে যদি অলরেডি ফ্লুইড ওভারলোডেড হয়ে থাকে তার সেই ক্ষেত্রে তাকে ফ্লুইড দিলে তো তার বিপি বিপি তো বাড়বেই না উল্টা সে আরো ওভারলোডেড হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে তার ভ্যাজো প্রেসার বা আইনোট্রপিক সাপোর্ট লাগবে না কিনা এই জিনিসটা আমার সার্কুলেটারি স্ট্যাটাসে অ্যাসেস করতে হবে ঠিক আছে তো একটু আগে মানে ফ্লুইড স্ট্যাটাস কিভাবে অ্যাসেস করবো যেটা বললাম সে ডিহাইড্রেটেড না কিনা তার ইউরিন কালার ডার্ক না কিনা তার স্কিন ডার্ক না কিনা অন দা আদার হ্যান্ড সে যদি ফ্লুইড ওভারলোডেড হয়ে থাকে তাহলে তার জেভিপি রেস থাকবে তার তার লাঙে পালমোনি ইডিমার মতো প্রেপিটেশন পাওয়া যেতে পারে তাই না তার লিম্বে বাইপেডল ইডিমা থাকতে পারে তো এই জিনিসগুলো ভালো করে দেখা তো এভরি ডক্টর হুইজ হুইজ পাস্ট ইন্টার্নশিপ শুড বি এবেল টু অ্যাসেস দ্য ফ্লুইড স্ট্যাটাস অ্যাসেসমেন্ট এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেল কথা বলবো আমাদের একটা সেশন থাকবে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হেমোডাইনামিকালি আনস্টেবল পেশেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্লুইড ব্যালেন্স অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে আমরা খুব ডিটেল ভাবে কথা বলবো আচ্ছা এবং তাকে কাকে কতটুকু ফ্লুইড দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো আমাদের একটা আলাদা সেশনই আছে ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট হেমোডাইনামিক আনস্টেবল পেশেন্ট কিন্তু আজকের জন্য আমরা যে একটুকু জানবো যে একটা পেশেন্টের অ্যাসেসমেন্ট অফ সার্কুলেটারি স্ট্যাটাসের জন্য আমাদের পালস দেখতে হবে ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে পস্টারের চেঞ্জেস আছে নাকি ক্যাপিলের রিফিলিং টাইম দেখতে হবে ফ্রিকোডিয়াম দেখতে হবে লাং বেস দেখবো জেভিপি দেখবো তার ওভারঅল সে ডিহাইড্রেটেড নাকি না সেটা দেখবো বেড সাইড ইসিজি করবো ব্লাড নেবো এবং ল্যাকটেড লেভেলস দেখবো এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল পেশেন্টের ক্ষেত্রে করবো